Gracias por seguir con nosotros. Tres personas capturadas por diferentes delitos como homicidio, tráfico de fabricación o porte de arma de fuego fueron efectuadas en los municipios de Caicedonia y Yotó. Mediante actividades operativas en articulación con la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas se logró la captura por orden judicial y en fragancia de tres hombres por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación, porte de arma de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de estupefacientes. En el marco del plan choque construyendo seguridad mediante actividades operativas por parte de funcionarios de la seccional de investigación criminal SIGIN y del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en articulación y bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas en el municipio de Caicedonia se logra esclarecer el homicidio con arma de fuego de Robinson Esteban Cano, hechos ocurridos el pasado 8 de enero del presente año en vía pública, zona urbana del municipio de Sevilla, logrando así la captura por orden judicial de alias Cabezas, de 38 años de edad, por los delitos de homicidio, en concurso con tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego. Se logró la incautación de 92 dosis de clorhidrato de cocaína, 200 dosis de marihuana y tres bolsas herméticas grandes con sustancias de estupefacientes, la cual arroja un peso de 1.490 gramos. De igual forma, se incautaron 218 bolsas plásticas para empacar, como elementos para dosificar, gramera y una licuadora. Asimismo, continuamos impactando el Plan 1000 contra el microtráfico. En el municipio de Yotoco y Buga, mediante diligencias de registro de allanamiento, se realizó la captura de alias Pantoja y alias Mono por el delito de tráfico fabricación de superpacientes, logrando la incautación de 1.800 gramos de marihuana, 92 dosis de clorhidrato de cocaína, las cuales eran utilizadas para su dosificación. Importante señalar que estos sujetos serían coordinadores de estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico, los cuales estaban afectando la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, expendiendo estas sustancias en parques, centros comerciales y colegios. Alias El Mono sería el coordinador de la dosificación de las sustancias de estupefacientes en la zona norte del municipio de Buga, teniendo como centro de acopio su vivienda y desde allí distribuida para el municipio de Buga. Finalmente, los tres capturados y el estupefaciente incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de función de control de garantías impuso a los tres medio aseguramiento intramural en establecimiento carcelario y penitenciarios. Seguimos trabajando articuladamente con nuestras especialidades para salvar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el consumo de estupefacientes. Igualmente, continuamos realizando actividades de prevención con nuestro grupo de infancia y adolescencia, con los cuales hemos realizado más de 60 actividades enmarcadas en la prevención del consumo de superpacientes en diferentes colegios del departamento del Valle del Cauca. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.